A very good morning, dear aspirants. Baijus ke government exams prep channel mein aap sabhi ka hardik swagat hai. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. Ek aisa segment jaha aap ke saamne prastut kiye jate hain. Itihaas se jude wo sabhi khas facts aur ghatnaye jo aap ki aane wali in government parikshao ke drishti kond se बहुत हेल्पफुल है एंड अलोंग विद दिस वी विल ऑल्सो शेयर सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन विद यू टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आज के ही तमाम फैक्ट्स पे आधारित हैं तो आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में तो आइए अब शुरू करते हैं ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की द वेरी फर्स्ट फैक्ट हियर इज एसोसिएटेड विद 1947 व्हेन सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज स्वॉन इन एज इंडिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अर्थात आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न इन नादियाद विलेज जो की आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है 1913 में लंदन से अपना कानून का कोर्स पूरा करने के पश्चात वह भारत लौट गए और फिर गोधरा में उन्होंने एज अ लॉयर अभ्यास शुरू किया परंतु उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से जिनके संपर्क में आने से ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय गांधी जीज फिलोसफीज एंड आइडियाज He became the secretary of the Gujarat Wing of Congress Party, which was founded on 28 December 1885. He also volunteered to lead the Khedah campaign against taxation of peasants. To lead the Khedah campaign against taxation of peasants. Since Gandhi ji himself was at this time busy at Champaran, the Khedah campaign of 1918 was a very successful campaign. And विलेज बाय विलेज का टूर करके सरदार पटेल और उनके एसोसिएट्स ने पेजेंट्स को राजी किया टू रिफ्यूज टू पे टैक्सेस अंटिल द गवर्नमेंट वाज रेडी टू मीट देयर डिमांड्स व्हेन गांधी जी अनाउंस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 एट दैट टाइम आल्सो वल्लभ भाई पटेल सपोर्टेड हिम एंड वर्कड होल हार्टेडली टुवर्ड्स द मूवमेंट Another major campaign that was led by Sardar Patel was the Bardoli Satyagraha in 1928. Or is campaign ke success ke pashchat he Vallabh Bhai Patel ko Sardar ka title besto kiya gaya tha. For the strong leadership that he provided to the village community, he was arrested during the Gandhi Salt March of 1930. Or unki rehai ke pashchat. That followed the Gandhi Irwin Pact. Vallabh Bhai Patel was elected as the president of Indian National Congress during its Karachi session of 1931. उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, and he represented India on the Partition Council, where the division of public assets between the two new nations of India and Pakistan was overseen. He was in charge of the Provincial Constitution Committee and the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, and Tribal and Excluded Areas in the Constituent Assembly of India. Unki bhumika ke liye for having set up the modern civil services in India, he is also referred to as the patron saint of Indian civil services. Yehi nahi, unhe Bismarck of India bhi bulaya jata hai for. his outstanding contribution to the political integration of the nation he was awarded india's highest civilian honor bharat ratna in 1991 and his birth anniversary is observed as rashtriya ekta divas arthat national unity day since 2014 onwards aur ab aaiye dekhte hain which is the other fact here so this is associated with 1994 when Arti Saha had passed away arthat famous swimmer Arti Saha ka nidhan aaj ke din hua tha she was a long distance swimmer best known for becoming the first asian 
woman to swim across the English Channel in September 1959. उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था at the 1952 Summer Olympics along with her compatriot Dolly Nazir. In fact, वह one of the four women participants थी and youngest member थी भारतीय contingent की when she was barely 12 years of age. वर्ष उन्नीस में उन्हें मिला था इंडियन सिविलियन ऑनर पद्मश्री विच इज द फोर्थ हाईएस्ट इंडियन सिविलियन ऑनर एंड देन शी हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन टू बी अवॉर्डेड विद पद्मश्री और अब इसके साथ आइए देखते हैं द नेक्स्ट फैक्ट हियर सो दिस इज एसोसिएटेड विद 2004 व्हेन एन आर ई जी ए वॉज पास बाय द लोकसभा अर्थात नरेगा लोकसभा द्वारा पारित किया गया था द लोकसभा पास द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसे एन आर ई जी ए भी कहते हैं जो कि गारंटी करता है अ मिनिमम ऑफ हंड्रेड डेज ऑफ पेड वर्क टू रूरल हाउस होल्ड्स और राज्यसभा दैट इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ने इस बिल को पारित किया अगस्त 25, 2005 को इवेंचुअली द बिल गॉट प्रेजिडेंशियल एक्सेंट On 5th September 2005, अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के काम का आश्वासन दिया जाता है और काम के लिए एक मिनिमम मजदूरी या वेतन की भी गारंटी है द वर्क हियर इंक्लूड्स अनस्किल्ड मैन्यूअल लेबर और इट कवर्स सेवरल प्रोजेक्ट जिसमें शामिल है एक्टिविटीज लाइक रोड बिल्डिंग कनाल बिल्डिंग ponds wells irrigation work water harvesting afforestation flood control land development rural connectivity or any sarkari notified kaam parantu the household who wants to avail the benefit should apply for a job card to the gram panchayat and this work can also be shared among the adults of the same household as well is scheme ko implement karwana पंचायत की जिम्मेदारी है एंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द जॉब एम्प्लॉयमेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड मस्ट एंड शुड विद इन फिफ्टीन डेज और द प्लेस ऑफ वर्क शुड ऑल्सो बी सिचुएटेड विद इन फाइव किलोमीटर्स ऑफ द एप्लीकेंट्स रेजिडेंस अगर एप्लीकेंट को पंद्रह दिन के अंदर अंदर इसके तहत जॉब नहीं प्रोवाइड किया गया देन ही और शी वुड गेट एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस From the government, the scheme is legally binding on the government. Or 2017 ki union budget me 48,000 crore rupees ki rashi is scheme ke liye allocate kari gayi thi. Ya ek aur baat bahut mukhe hai that in 2009 the name of N R E G A was changed. Ye ho gaya Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. This was done to commemorate. The birth anniversary of Mahatma Gandhi. इसमें महिलाओं के लिए ये भी प्राविधान शामिल है that one third of all the work is reserved for women, and men and women are required to be paid equal wages for the labour under this Act. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which is the next fact here. So ये है associated International Day से for remembrance of slave trade and its abolition. अर्थात दास व्यापार और उसके अनमूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है इट इज एन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी थर्ड ऑफ ईच ईयर एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को टू मेमोरियलाइज द ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड यूनेस्को का तात्पर्य आप सब समझते हैं इट मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका उद्देश्य है टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में स्थित हैं This date was chosen by the adoption of Resolution 29C40 by UNESCO's Executive Board General Conference अपने 29th session के दौरान और ये date महत्वपूर्ण है because during the night of August 22 in 1791 
ऑन द आइलैंड ऑफ सेंट डोमिनी जिसे अब हाइटी कहते हैं एन अपराइजिंग हैड बिगन व्हिच सेट फोर्थ सेवरल इवेंट्स जो एक मेजर फैक्टर बने बाद में इन द अबोलिशन ऑफ ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड दिस इवेंट कंटिन्यूड अप टिल ऑगस्ट ट्वेंटी and that is why the date of today has been chosen to observe this event the director general of unesco invite karte hain ministers of culture of all member states to organize events associated with this observance every year on 23rd august aur ab iske sath chaliye dekhte hain which questions do we need to address here the very first one says when was the name of nrega scheme renamed as m g n r e g a arthat narega ka naam badal ke manrega kab rakha gaya tha options hain a 2007 b 2008 c 2009 ya d 2010 the next question is who was the first asian woman to swim across the english channel in september 1959 arthat september 1959 mein इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी थी ऑप्शंस हैं ए सरला ठकराल बी दूरबा बैनर्जी सी हरिता कौर देओल और इज इट डी आरती साहब द थर्ड क्वेश्चन हियर इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स कराची सेशन इन 1931 अर्थात कराची में नाइनटीन के अधिवेशन के दौरान आई के अध्यक्ष कौन थे ऑप्शंस में कुछ नाम है इंक्लूडिंग ए मोतीलाल नेहरू बी सी आर दास सी सरदार पटेल डी दादा भाई ने रोची द फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द पेट्रन सेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया अर्थात भारत में सिविल सेवाओं के पेट्रन सेंट के रूप में हम किसका नाम याद करते हैं ऑप्शंस में से सही नाम चुन के आप हमें बताइए विच इंक्लूड ए जवाहरलाल नेहरू बी महात्मा गांधी सी सरदार पटेल टी सत्येंद्र नाथ टेगोर द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स वुमन टू बी अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम आप हमें बताइए ऑप्शन आर ए आरती साह बी बोला चौधरी सी पी टी उषा डी अंजू बॉबी जॉर्ज एंड दिक्कस एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज वेन इज the international day of remembrance of the slave trade and its abolition observed arthat das vyapar aur uske anmulan ka antarrashtriya smaran divas kab manaya jata hai the dates and the options are 21 august 22 august 23 august ya phir it is d 24 august aur ab in sabhi interesting questions aur kuch behad labdayak facts ke sath आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें विद दिस हैव अ ग्रेट डे अहेड प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू